அஸ்லாம் வலைக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் ஒரு இன்வாய்ஸில் வந்து எப்படி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்வாய்ஸ் நம்பர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து எப்படி வந்து ஒரு இன்வாய்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோ வந்து பல நண்பர்கள் பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்வாய்ஸ் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதை எப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் எக்ஸல் பண்ணிங்க இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் இருக்கிறோம் இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸல் கம்பெனி என்ன செஞ்சுருக்காங்க மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் கம்பெனி என்ன வச்சுருக்காங்க மைக்ரோசாஃப்ட்டு பல இன்வாய்ஸ் ஃபார்மேட்டு வந்து அவங்களுடைய எக்ஸலில் வச்சுருக்காங்க அதில் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபார்மேட்டை எடுத்துக்குவோம் இப்போ ஃபைலில் போய் நியூவாக கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் இந்த இன்வாய்ஸ்ன்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த இருக்க பாருங்கள் இந்த இன்வாய்ஸ் இன்வாய்ஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அந்த ஃபோல்டர் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் பல ஃபார்மேட் இருக்கும் அதில் இருந்து எனக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேட் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் டவுன்லோடு மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேட்டை எடுத்துக்கிட்டு ஜஸ்ட் டவுன்லோடு மட்டும் கொடுத்துட்றேன் டவுன்லோடு கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் சிஸ்டத்தில் வந்து டவுன்லோட் ஆகிடும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்துருச்சு இப்போ இதே நம்ம வந்து இன்வாய்ஸை வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து உங்கள் கம்பெனி நேம் கொடுத்துருங்க உங்கள் அட்ரஸ் ஃபுல்லாக அதில் கொடுத்துருங்க யாருக்கு பில் பண்ண போகிறீங்க அவங்க அட்ரஸ் நீங்கள் கொடுத்துட வேண்டியது இப்போ இதில் என்ன செய்ய போகிறோம்னா எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல இந்த இன்வாய்ஸ் நம்பர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறணும் அதே மாதிரி இந்த பில்லிங் பில் டூ இருக்குல்ல இதை வந்து எம்டி ஆகிடும் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பட்டன் ஒன்று வச்சுட்டு அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணும் போது எனக்கு இன்வாய்ஸ் நம்பர் மாறணும் அதே மாதிரி இந்த பில் டூ யாருக்கு வந்து பில்லு போட போகிறீங்களோ அவங்களுடைய இடமும் வந்து எனக்கு எம்டியாக இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ அந்த இடத்துல ஒரு பட்டன் ஒன்று வச்சுக்கோம் எப்படி பட்டன் வைக்கிறதுனா இன்சர்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் சேஃப்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதில் இந்த ஆரோ வச்சுங்க எதாச்சும் வச்சுங்க எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இந்த ஆரோ வச்சுங்க ஆரோ வச்சு ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ஆரோவில் வந்து நியூன்னு சொல்லி ஒரு டெக்ஸ்ட் என்ட்ரி பண்ண போகிறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட் டெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு இதில் போய் டைப் பண்ணிங்க நியூன்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து பேக்ரவுண்டு பிளாக்காக இருக்கிறதுனால எழுத்தம் வந்து பிளாக்காக இருக்குது தெரிய மாட்டேங்குது அப்போ செலக்ட் பண்ணிங்க இந்த எழுத்தை செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு கலர் மாற்றிங்க ஹோமில் போய் இந்த இருக்கு பாருங்கள் இந்த கலரை மாற்றிங்க ஒயிட் கலர் கொடுத்துருங்க இந்த வந்துருச்சு ஃபாண்ட்டு சைஸ் வேணால் கொஞ்சம் பெர்ஸ் பண்ணிங்க கொடுத்துட்டு சென்ட்ரு கொடுத்துங்க இப்போ இந்த வந்துருச்சு இப்போ இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணும் போது இன்வாய்ஸ் நம்பர் மாறுனு அதே மாதிரி பில் டூ யார் வந்து அதை வந்து எம்டி ஆகிடும் ஓகேங்களா இப்போ எப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ இது எதில் இருக்குது இந்த இன்வாய்ஸ் நம்பர் வந்து எதில் இருக்குன்னா டி சிக்ஸில் இருக்குது இந்த இருக்க போகணும் டி சிக்ஸில் இருக்குது அப்போ அது கோடிங் எழுதுணும் கோடிங்னால் வந்து நம்ம எதுக்கு போகணும் விசுவல் பேசிக் எடிட்டருக்கு போகணும் எப்படி போகிறதுனா ஆல்ட் எஃப் லோன் கொடுத்தீங்கன்னா விசுவல் பேசிக் எடிட்டருக்கு போயிடும் இதில் போய் இந்த இன்சர்ட்னு பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு அதில் மாடுல் மாடுல் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் இந்த மாடல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஓனாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு இன்வாய்ஸ் இன்வாய்ஸ் நம்பர் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறுற மாதிரி ஒரு கோடிங் எழுத போகிறோம் அப்போ சப்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க சப்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஆட்டோ சும்மா ஆட்டோன்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் இன்வாய்ஸ் நம்பர் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாதிரி தான் ஆட்டோனு கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கொடுத்துருங்க கொடுத்து ஜஸ்ட் என்ட்ரு கொடுத்துருங்க இப்போ ஆட்டோங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் சும்மா ஜஸ்ட் நம்மளே க்ரியேட் பண்ணிக்கிறது இப்போ சப்னு கொடுத்தீங்கன்னா கீழே வந்து எண்டு சப்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அப்போ சப்புக்கும் எண்டு சப்புக்கும் இடையில தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அந்த கோடிங் எழுத போகிறோம் எந்த ஏரியா சொல்லியிருக்கேன் டி சிக்ஸ் அப்போ ரேஞ்ச் அந்த அந்த ரேஞ்சை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக ரேஞ்சின்னு கொடுத்துட்டு கொட்டேஷனில் டி சிக்ஸ் கொடுத்துட்டு கொட்டேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிங்க ப்ராக்கெட்டிங் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க டாட்டு வேல்யூ அதனுடைய வேல்யூ ஈக்குவல் டு திருப்பி இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிங்க திருப்பி இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிங்க கண்ட்ரோல் சி இங்கே ஃபேஸ் பண்ணிங்க பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ்ஸு ஒன்று மட்டும் ஆட் பண்ணிங்க இது என்னென்னா இந்த அதாவது டி சிக்ஸை போய் பார்க்கும் கம்ப்யூட்டரில் வந்து அது எக்ஸலில் போய் டி சிக்ஸ் ஏரியா போய் பார்க்கும் அதனுடைய வேல்யூ என்னென்னு பார்க்கும் வேல்யூ வந்து இப்போ இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த வேல்யூ வந்து இப்போ நூறுன்னு இருக்குது வச்சுங்களேன் அதோட ப்ளஸ் ஒன்று கூட்டிக்கும் கூட்டி எங்கே போய் வச்சுக்கோ டி சிக்ஸில் போய் வச்சுக்கோ நூற்றி ஒன்று அடுத்த நாட்டை கிளிக் பண்ணும் போது நூற்றி ஒன்று இங்கே வந்து நிற்கும் ப்ளஸ் ஒன்று நூற்றி ரெண்டு இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா ஜ
பி பத்துலேருந்து பி பதினாலு பி பத்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எண்டு வந்து பி பதினாலு இடையில் கோலன் கொடுத்துக்க வேண்டியது கொட்டேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டாட்டு கிளியர் கண்டென்ட்ஸ் அதில் உள்ள கண்டென்ட்டை நம்ம கிளியர் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் கோடிங் ஒரே லைனு தான் இப்போ ரன் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இங்கே இன்வெஸ்ட் நம்பர் என்ன இருக்குது நூற்றி ரெண்டுன்னு இருக்குது கிளிக் பண்ணுங்கள் நூற்றி மூணு இங்கே பாருங்கள் எம்டி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இடம் இதில் போய் நீங்கள் அவருக்கு என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா பில்லு யாருக்கு போட போகிறீங்களா அவங்க பில்லு என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் கிளிக் பண்ணுறேன் நூற்றி நாலு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வேணால் இங்கே டைப் பண்ணி பாருங்களேன் இங்கே டைப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இது பார்த்திங்களா நூற்றி அஞ்சு வந்துருச்சு இங்கேயும் கிளியர் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம் ஒரு இன்வைஸ் நம்பர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் பண்ணுற மாதிரி கொண்டு வந்துக்கலாம் அதே மாதிரி டேட்டாஸை பில் பில் யாருக்கு போட போகிறீங்களோ அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் இங்கே நீங்கள் டைப் பண்ணி வச்சுருப்போம் இதே வந்தாலும் என்ன செஞ்சுக்கலாம் இது பண்ணிக்கலாம் பி பதினேழுலேருந்து பி முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் ரேஞ்சு கொடுத்துட்டு கிளியர் கண்டென்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே உள்ள டேட்டாவும் எரேஸ் ஆகிடும் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் அவங்களால பண்ண பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப